The Amazon rainforest is considered the lungs of the earth, supplying oxygen, but perhaps it is also its heart, pumping wind and water around the planet. New scientific work shows how forests sweating out water provide the rain they need. Brazil's water cycle depends on the Amazon. É a Amazônia. Ela não é como muitas das vezes se diz o pulmão do mundo. Ela é um dos ar-condicionados do mundo que ajuda a arrefecer um pouco o aquecimento global. Ela é uma produtora de água. Ela é um motor que distribui água para todo o sul do continente. São os famosos rios voadores, hoje cientificamente comprovados. Daí a importância que a Amazônia tem para o Brasil e para o mundo. Anda na mata aqui. E a gente está com muita sede e geralmente se pó tem água. Ó. Und das ist auch unsere Motivation für die deutsche Bundesregierung und hier für dieses Haus, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, massiv zu investieren, unsere Partner zu unterstützen bei der Erreichung der Ziele, die sie sich selbst gesetzt haben. We used to say that Amazon had two seasons, the wet season and the wetter season. That was the situation. No longer. It's already happening. It's already being degraded by deforestation, fire and climate. Hier an der Atosite sind wir in der Mitte von ungestörtem Regenwald und was für uns sehr erschreckend war, war, dass wir gesehen haben, dass auch hier in der regenärmeren Zeit sehr sehr hohe Luftverschmutzung feststellbar sind. Luftverschmutzung, die schwerer sind als in manchen europäischen Großstädten. Here at IMPI, we develop the techniques, the procedures to detect fires and monitor deforestation. So it's a very technical job. And I would say that the difficulty today is not technical anymore. We know precisely uh, what is being deforested, where, when and by whom. So all the technical um, needs related to this problem were solved. What remains to be fixed is the political will to stop deforestation and forest fires in Brazil. The forest dries during the dry season. Because of fires, fires produce smoke and soot. So the clouds start forming with too many small droplets who do not coalesce to produce rain. So they start falling a little bit and they evaporate again. So the forest spends sometimes months, two months without any, any, any rain. So it becomes so dry, it catches fire. Essa crise hídrica é a maior crise hídrica da história de Brasília dos últimos 50 anos. A, a barragem aqui, ela está hoje, está com menos de 15% do reservatório é, é, completo. E há três anos atrás ela estava vertendo. Se você olhar ali, aquela, aquela área que está meio verde ali, a água estava descendo como se fosse uma cachoeira. Quem mais está sendo afetado, infelizmente, é o produtor rural. Principalmente nessa bacia hidrográfica, que é a bacia do descoberto. Eles estão tendo que parar de irrigar. E parar de irrigar significa parar de produzir alimento. Parar de produzir alimento também significa desemprego também significa, inclusive, aumento no preço dos alimentos. Agriculture is the leading driver of deforestation. The powerful agribusiness lobby within the Congress, known as Ruralistas, is gearing up for action. The resulting loss of forest ecosystem services, such as climate and water regulation, in turn threatens the country's supply of agricultural products. A ciência já provou que para a manutenção do ciclo hídrico do regime de chuvas no Brasil é fundamental proteger as florestas e outros biomas como por exemplo o cerrado. No entanto, infelizmente, uma parte dos grandes proprietários rurais brasileiros parece ainda não ter entendido isso e continuam pensando e querendo desmatar como se as florestas fossem desnecessárias. O que me espanta, o que me chama a atenção, é que parece que eles não entendem que para a própria manutenção da atividade deles, a agricultura, é fundamental ter água. E para ter água, 
é fundamental ter floresta. Esse é o dilema que a gente vive hoje em dia no Brasil. Aqui em Brasília, a gente está com um problema grave de água. Né? É, esse ano mesmo, a gente chegou a ter na cidade até dois dias de racionamento. Quer dizer, dois dias sem água. Né? Os produtores rurais aqui em Brasília estão impedidos de fazer captação de água é, depois das nove da manhã e até as dezesseis horas. Por que, que ainda ocorre desmatamento? Na Amazônia hoje existem e moram 25 milhões de pessoas. Como nós vamos garantir a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, já que elas não podem usar 80% da sua propriedade? Eu tenho a resposta. Valorizar os serviços florestais. Planting water means this. Means when you look inside the plant, what do you find? It's, yeah, this is dropping water. It's actually literally producing water. See the water coming out of there? This is a cactus. It's called pear cactus in English. If you take some of these, you do this, well, suddenly you have water on the ground. So agroforestry, I think, is one of the main ways of reconciling the two goals, the economic and environmental goals. Because you can produce and have environmental benefits at the same time. This Druck auf die Waldflächen in Brasilien hängt leider Gottes auch sehr stark mit unserem eigenen Konsum zusammen. Es findet immer noch Entwaldung statt, um Rindfleisch zu produzieren, sowohl für den heimischen Markt in Brasilien, aber auch für den Export nach Deutschland, nach Europa. Ein Großteil der Futtermittelindustrie in Europa basiert auf der Produktion von Soja in Brasilien. Auch wir müssen umdenken, um hinzukommen zu einer ökologischeren Landwirtschaft. We are still discovering. And the problem we have now is that there is no more time. The scientific enterprise will take many years till this is fully demonstrated, etc. And it will be too late because the Amazon will be gone.